自愿你每月一次的集市，可以说是庙会吧。摊主们不急不躁、慢条斯理的做着生意，甚至不能说是生意，而是一种约定的旅行。阿<笑>姨，熟悉的摊主今天带着小狗来出摊了。嗯，摊主。我刚才摸他半天了。是吗？咱摸摸他，让他盯着他。他的意思，你看腿就软了，肌肉，肌肉就软了。嗯、这小狗啊，岁数挺大的了，你看它身上没有什么劲儿了都，见怪不怪。嗯、这个是日本搞笑漫画的代表作品《阿成》的主人公，替一个朋友买下来了。在日本淘老货，我俩有个巨大的障碍，就对陶瓷的东西完全不懂，也不是特别喜欢。我节目下边有时候朋友评论说那边好看的陶瓷，你为什么不拍啊？我真的没有感觉，我争取尽量去找一些好看的陶瓷给大家看。嗯嗯，好好看啊，是是，跟来图。这我看着怎么那么暗啊？但是实际上是亮了一点的。对，还好多层，然后。还有还有多层的吗？我明白了。还有还有多层的吗？啊。多层的。多层的。多层的。多层的。多层的。小牛。所以，这么，这么简单吗？小啊。小啊。没没没这样的，会的么？还行。没这个呢，少一点。这是明治大正这个时期的。我是吴晨，现在是北野天满宫古董集市现场，每周都会带大家看看古物，逛逛古董集市。如果你喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。小台子烧焦的这种，嗯，烧的这然后这边破了，然后呢？做装饰的哈，特大，巨大、嗯，好看。好看，这也没法发货。对，这个一压就破了，太大了这个。这个小鱼我还以为是卖的，结果人家是摊主自己吃的。我问多少钱，他说是五百，开玩笑的，他就送我了一个吃。挺好的哈。蓝然老布做的棉垫子，这样放在盒石里一定特别好看。我买了，打算放在我自己的盒石里用。哎，好看！你像小狗做牵绳啊？对，好呀。小母狗是。小母狗。这好多。给小公狗买一个金色的。小公狗。这鲜饼不爱不容易丢也挺好的，晚上啊，清清楚楚的，金色的也好，还很符合它的身份，是不是？嗯，长头也可以，嗯，可以。这小单个单个也可以，嗯。
多少钱一个？便宜吗？估计也就五百。他到那个地方是一百块钱一根啊、哦嗯，但是短，没得长。哦，嗯，一个五百啊，哦、就买了吧，俩一千块钱，嗯，挺好。对。啊，就坏了。裂了，对，这不要了，这个，它是一个盒，哎，它是一个盒子，小盒，但是它做成那种纸的玩具的那种。我一过来，这里，我一过来就行。过来，嗯哼，过来，过来呢，嗯哼，嗯，就到这。挺好看的。我一过来就够了。我操的，还有。还行吧，还行。你头别这么抬，低稍微低点看，呃，低点好看。看见了？对，就那种老帽子。这个戴不了，太小了。嗯。两个款式是一样的。这是六有四分之三吧？款式漂亮。款式都是挺好的。嗯，差不多。全新的是。嗯。是哪个国家做的？英国的，一般都是。这标啊，英国的标。嗯。挺好看的。一千块钱。哎。想买点旧和服。最近因为买了房，装修什么的时间特别紧。虽然每次集市都去，但是做视频的时间就比较少了，所以原来是一周两更、三更，现在只能一更了。再忙一两个月就差不多了。另外还做了买房的视频，马上就要开始做装修的视频，回头分享在这个频道上。挺逗的，还行。大唐，唐。哦，这是美术的一个。嗯、帮朋友买了这个造盒。日本人翻译的《水浒传》，你这书老的呀、嗯？有那个平假名上面是吧？对。我的妈呀！我的妈呀！看就成土了。这、嗯、真<笑>没法看了。没法弄的。嗯，这全是汉字，挺漂亮的。这是学写汉字的吧？书帖似的那种。这什么时候的？昭和二十四年。嗯，篆文详注，篆刻篆文。哦，这就几本，好几本呢。对，我看有。明治二十五年。一本。三本一共，上中下三次。嗯，对对。嗯，水的那个。好、哦，他好像清真不是有一个那个？对对对。人专门做这种玻璃杯的。哎，其实这个挺便宜的，一千块钱。对。嗯，这是手绘的。嗯，这不会掉下来。应该掉下来了。啊，这种特别贵，我今天在那个那个什么岛高岛屋看过。对对。哦，这个链条是陶瓷的。嗯嗯，影子特别好玩。我觉得在集市上能淘到这些奇奇怪怪的小东西，都特别有意思。还是蓝色的比较漂亮。嗯，我来有。有。
かわいいです。这里边是一些书签儿哈，小书签儿什么的，挺好玩的这个，就像一钱包。一打开就这样，八九十年代那种东西，真好看，看。这这家店主也有一个大。所以我说，啊哦，これないごまかいの、ない、五百円ない。哦，这是文镇，就是老的那个赛璐璐，也挺好看的那个赛璐璐，赛璐璐，可以的。家具制作，嗯，金刚的。你拍的照片也没看出来，有时候拍照片太清楚。你看，这是什么？金刚辅锦座，家用家具制作。金刚辅锦，金刚辅锦，金刚。我们朋友对，拴的自行车后边，然后骑回家了，买的这小桌子非常满意吧？满意吗？超级满意，超级满意。啊，挺好。我们家这个。特方便我，我们家大师鉴也鉴定过了，是吗？对，你家大，这还有一个，这中间，哦、这是一个三，它的宽、哦、是它的一个 logo， 啊、哦，一个川字，对，挺好的，嗯、哦，就使出来了颜色也，对，消除一些，对，他说器型很好，器型好，好，好嘞，再见了，再见，嗯、拜拜，太棒了，谢谢。感谢大家的观看，这次集市结束了，我们下个月再见。